ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബോട്ടിലിനെ എങ്ങനെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിനെ നന്നായി ക്ലീനാക്കി എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്ലൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ബോട്ടിലിനെ നന്നായി ഒന്ന് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടിഷ്യൂ വെച്ച് ബോട്ടിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്ലൂ വെച്ച് അതുപോലെ ടിഷ്യൂ അതിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് വെച്ച് ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായി നമ്മൾ കവർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായി കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഇതുപോലെ ഫുൾ ഭാഗം കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിന് മുകളിൽ ഇനി പെയിൻറ്റ് ഏത് കളറാണ് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം വെച്ചെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇതാ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഫുള്ളായി നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ പെയിൻറ്റ് നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഇനി ഫോട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ ഏത് ഫോട്ടോ ആണോ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കിട്ടും അതിലെ ബാക്കിലെ ലെയർ നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പേപ്പറാണല്ലോ അത് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ കട്ടി കുറഞ്ഞാൽ മാത്രം പെട്ടെന്ന് അത് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കും ആ ഫോട്ടോനെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡെല്ലാം കീറി കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടുള്ള പേപ്പറായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ആണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കാരണം പെട്ടെന്ന് അത് ഒട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് സാധാ ഗ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നന്നായി ഫോട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മിനുക്ക് പണികൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എം സിയിലാണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എം സിയിൽ കിട്ടാതെ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ ഡേ ടു ഡേയിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണത് എം സിയിൽ പോലുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഇതിന് ഒരു പാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എ എന്നും രണ്ടാമത്തെ പാക്കിൽ ബി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൗഡർ ഇട്ടാൽ നമ്മൾ കയ്യിലൊന്നും അധികം ഒട്ടി പിടിക്കില്ല ഇവിടെ ഈ ബോട്ടിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണത് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലീവ്സും വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണത് അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ അതല്ലാണ്ടും കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ എം സിയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴിക്കണ പോലെ ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നല്ല നല്ല എന്താ പറയുക ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഇതാ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതാ സിമ്പിളായിട്ട് വെറുതെ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായി ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഇതൊരു തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ വേറൊരു തരത്തിലും കൂട്ടിയിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് എടുക്ക ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വേറൊരു രീതിയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതാ 
ഫ്ലവർ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഒരു മുട്ട പോലുള്ള ഭാഗമാണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന് ചുറ്റും ആദ്യം ചെറിയ ഇതലകൾ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുക അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അടുത്ത ഇതലം കൂടി ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇതലകളും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് ഫ്ലവറിൻ്റെതായ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക അതങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ആ ഇതളുകളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വിടർത്തി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാവും ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് കിട്ടുക ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇലകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് എം സിയിൽ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇതാ ഇലയുടെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇലയുടെ മുകളിലുള്ള ആ ഞരമ്പുകൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റംസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പൂവും ഇലയും ഒക്കെ ആയി ഇനി നമുക്ക് മുട്ട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റം കൂടി ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിരിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ഒന്ന് തണ്ട് പോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കത്രിക വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒന്ന് വെട്ടി കൊടുക്കുക മുട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെട്ടി കൊടുത്ത് ആക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഇത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു കയറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കയറിങ്ങനെ പിരിച്ച പോലുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എം സി ലോണിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇതാ ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ഞാനിത് ഓൾറെഡി ആദ്യമേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലവറാണ് അതിങ്ങനെ എം സിയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം എം സിയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഗ്ലൂവും കൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൂവും ഇലയും മുട്ടും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡും അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എം സിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വർക്കുകൾ കുറേ കിടക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി നല്ല അടിപൊളിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനിയും ഇനി ഇതാ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും കൂടി നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ മുന്നോട്ടിച്ച പോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള പേപ്പർ എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നല്ല തിന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ഫോട്ടോയും അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു നമ്മൾ ഇനി അതിന് ചുറ്റും എം സിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് ചുറ്റും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള എം സിയിലാണിത് ഇത് തപ്പിപ്പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ വൈറ്റ് എം സിയിൽ കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ചെറു ചെറുതായിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് പോലെ പരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പരത്തിയെടുത്ത ആ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോവിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ എം സിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആവണേക്കാൻ മുന്നിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുത്താൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ ഡിസൈൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പെൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാഗ് ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ വരും നല്ല ഭംഗിയാണ് അങ്ങനെ ഫുള
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊരു വേറൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ മുടി മടയുന്ന പോലെ മടഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഹാർഡായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി നിൽക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതായത് പോലെ കുറച്ച് സ്പേസ് കൂടുതലുള്ളത് കാരണം ഞാൻ രണ്ട് ലെയർ താഴത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുഗൾ ഭാഗം ഒരു ബോർഡർ പോലെ ഒരു ലെയറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഒരു വിധം ഭാഗം എല്ലാം ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുഗൾ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഉള്ളൻ ത്രെഡ് അല്ലേ കമ്പ്ലി നൂല് ആ നൂല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു ഭാഗവും നമ്മൾ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളിയാക്കാം ഏറ്റവും മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്നല്ല അതിന് താഴെയായിട്ടുള്ള ഭാഗം തൊട്ടിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് ചുറ്റി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആക്രലിക്കിൻ്റെ റെഡ് കളറാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കളർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഫുള്ളായി കളർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കളറിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലീഫിന് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആക്രിലിക്കിൻ്റെ തന്നെ ഗ്രീൻ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെയും ലീഫിൻ്റെയും ഗ്രീനും റെഡും പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ബാക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൗണ്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുത്തു ഈ ബോർഡർ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ്റെ മുകളിൽ ഗോൾഡൻ കളറാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗോൾഡൻ കളർ സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനത് ആദ്യമൊരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ബ്രഷ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കണം അരിക ഭാഗത്തൊന്നും സ്പ്രെഡ് ആവാണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ കളർ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കൽ ഇനി നമുക്ക് ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ലീഫിൻ്റെ മുകളിലും ഒന്ന് ഭംഗി കൂട്ടാനായിട്ട് ഈ ഗോൾഡൻ കളർ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഒരു ഷൈനിങ് കിട്ടും ഇത് ഇതുപോലെ ഇനി ഈ ഭാഗത്തെ ഫോട്ടോൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഡിസൈനുകൾക്കും ഞാൻ ഗോൾഡൻ കളർ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കത് കൊടുക്കാം ബ്രഷ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വേഗം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണി തീർന്നു കിട്ടും ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പണി വേഗം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിനെ ഒരു ആൻറ്റിക്ക് ലുക്കിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ഗോൾഡൻ കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒന്ന് വരല് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിക് ലുക്ക് വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും എം സിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഫിനിഷ് ആയിട്ട
ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടിയും ഭംഗി കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റോണും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഈ ലൈനിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ടൈപ്പ് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആ സ്റ്റോണും കൂടി വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ലുക്ക് ഒരു ഷൈനിങ് ലുക്കാണ് വരുന്നത് ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുഗൾ ഭാഗത്ത് സ്റ്റോൺ വെച്ചാക്കിയത് പോലെ ഇതാ ഈ സൈഡിലും കൂടി ഇതുപോലെ വെക്കണം എൻ്റെ കൈൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കണ്ട കൈ വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത കാരണമാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ സ്റ്റോണൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഭംഗിയാക്കാനായിട്ട് ആ റോസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊക്കെ ഒരു ഹാഫ് ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തെ ഡെക്കറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർത്ത്ഡേക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ റെഡി ആക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതാനായിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു സ്പേസിൽ അവിടെ ഞാൻ ഗോൾഡൻ കളർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പല മോഡലിലുള്ള റൈറ്റിങ്സ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇതായി ഇവിടെ ഒരു പീസ് കാർബൺ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് നന്നായി എഴുതാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാവുന്നതുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓക്കെ ഒരു വിധം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ് ലൈനറാണ് ഗോൾഡിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ലൈനറാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എഴുതേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതാ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വിധം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കൂടാണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ഞാൻ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വർക്കുകളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയൊരു പണിയും കൂടിയാണുള്ളത് ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു സാറ്റൺ റിബൺ വെച്ച് ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന നെറ്റിപ്പട്ടത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന മുത്തുകൾ വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയാലും ക്ഷമിക്കണം ഇത്രയും വർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ലെങ്തി ആയിപ്പോയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനല് ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്ത ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് കമൻസ് ആയി അയച്ചു തരിക അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു ഫോർ വാച